രുചിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നൂർക്കു ഗോപിന്ദ് ഗോതമ്പിൻ്റെ ഹലവയായിട്ടാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഹലവയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ നുറുക്കു ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുതിർത്തെടുത്തതാണ് അപ്പം ഇതൊരു ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലിട്ടാണ് ഞാൻ കുതിർത്തെടുത്തത് അത് ഏകദേശം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഞെരടി നോക്കിയാൽ നല്ലതുപോലെ അത് ഒന്ന് ഈ രീതിയിൽ ആയി കിട്ടണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല പൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടണം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിലല്ല കുതിർത്ത് വെക്കുന്ന എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് കുതിർത്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം ചെറിയ കണ്ണിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അടിപ്പയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കോട്ടൺ ക്ലോത്തിലോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടത് അരിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനതൊരു മൂന്ന് ത മൂന്ന് തവണ എങ്കിലും നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് അലുവ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തെളിവെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് നമുക്കിനി മുക്കാ കപ്പ അളവിൽ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അലുവയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മധുരം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ ശർക്കരയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എന്നാൽ ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പം ശർക്കര ഒന്ന് ചീകിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് അലുത്ത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം ശർക്കരയിൽ എന്തായാലും ഇതുപോലെയുള്ള കരടുകൾ ഒരുപാട് കാണും അതൊന്ന് നമ്മുടെ അലുവയിൽ കുടുങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിത് അലുവയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു അടികട്ടിയുള്ള ഒരു പാനാണ് നമുക്ക് അടി അലുവ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ നുറുക്ക് ഗോതമ്പിൻ്റെ പാലും തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മിക് ബാറ്റർ നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് കുറുകി വരുന്ന ഒരു പരുവം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കരപ്പാനി അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ആണെങ്കിലും കൂടി ഈ ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഞാൻ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് എള്ളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ അത് കുറുകി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈകളിക്കാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒന്ന് കുറുകി വരുന്ന ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പം നെയ്യുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ കൂടി ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററി കുറുകി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പരുവാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ ആണ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ പാനിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അലുവ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എത്ര മാത്രം സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അലുവ എന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതുപോലെ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം വീഡിയോ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ